In diesem Video zeige ich euch, wie ich meine Fotos äh, durchnummerieren kann mit meiner App, die ich für euch gemacht habe. Und zwar habe ich gerade mein von meinem Smartphone, äh, das habe ich gerade angebunden, oder war hier mein Smartphone per USB an mein ähm, PC angeschlossen. Dann sehe ich ja mein Smartphone und wenn ich das dann aufmache, dann sehe ich auf meinem Handy meine DCIM und im DCIM ein, gibt es einen Ordner, der heißt immer Android 100. Da sind alle Fotos drin und diesen Ordner, den habe ich jetzt gerade einfach genommen und habe den hier auf den Desktop geworfen. So, hier auf den Desktop, wo ist er? Da, 100 Android heißt der. Macht jedes Handy verschieden, äh, auf jeden Fall im DCIM Ordner ist er drin. Wenn man da reingeht, dann sieht man ja, da sind alle Fotos mit drin. Die habe ich jetzt, die Ordner habe ich schon angelegt. Da sieht man jetzt, da sind lauter Fotos mit drin, <lacht> aber einfach durch, durchnummeriert und das mit DC irgendwas. Ja? Also gehe ich hin, speichere mir den Pfad und dann gehe ich in meine äh, Rename Fotos und Videos Folder App. Die habe ich vom Windows Store geholt. Das ist meine eigene App, die, ich, die ihr aber auch gern verwenden könnt. Da trage ich diese, äh, diesen Ordner ein. Sag, lade mir mal den Ordner. Sieht schon mal ganz schön hübsch aus. Und jetzt sagt er, ich habe das für euch so gemacht, der zeigt mir jetzt die Ordner an, die Fotos geht, äh, nach Datum, also nach Uhrzeit und Datum. Das heißt 20, 17, 11, 13 und dann hier nach Datum. Und... Da sage ich jetzt, ich war jetzt hier im, das war hier Müllermarkt, Müllermarkt, das war äh, gegen Motten. Und dann, wenn ich dann Enter drücke, schwupp, macht er, legt er diese Fotos, die dort waren, rein in einen Unterordner. Man sieht es jetzt hier, das ist mein Android-Ordner und das sind die Unterordner, da ist mein Müller-Mottenmarkt. Und da ist jetzt jedes Foto nach Uhrzeit 20, 17, 11, äh, 13. 18, 20, 13, 18, 20 und 13 Minuten Müller Foto Dings. Ne? Und so geht es jetzt aber in ganzer Reihe durch. Da habe ich jetzt meine ganze Ordner und das sind jetzt meine ganzen Blöcke. Also, und die Zeit läuft eigentlich immer durch. Hier haben wir einen Teppich gekauft. Teppich, Teppich gekauft. Dann sage ich Enter, schwupp, hat er das da reingelegt. Die kann ich jetzt in Ordner in mein Verzeichnis legen. Hier haben wir Holz gemacht, Holz, Sägen, Schupp, habe ich eigentlich, freue ich mich eigentlich, dass die App so gut läuft. Hier haben wir einen, äh, 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 das waren die, ähm, das war ein Föhn, Föhn, Gitter, haben wir mitgenommen, auch zur Messe, für die Messe haben wir hier gemacht, dann haben wir hier auch noch weitere, das war Küchenausstellung, Küche, Messe, Stuttgart, dann waren wir noch hier beim Lind, Lind, Schoko, oh je, die war ausschrecklich. <lacht> da war, wenn man Model sein muss, dann muss man so Strohfrisur haben, die hat so Dings gehabt, ja, also das war Schoko und das war Metzingen. Und was hatten wir noch hier? Fauliger Käse, Schimmelkäse, Schimmelkäse vom Aldi. Und ich hatte heute noch, dann war ich heute beim Aldi und habe die App geholt. Und Aldi, die Starter Pack. Starter Pack. Aldi Talk. Und war es das heute schon? Und dann hatten wir noch äh, eine Fotoausstellung, war ich noch. Eine, eine Ausstellung. Das sind jetzt die Videos. Also, und jetzt brauche ich nur noch immer schwupp sage, soll er übernehmen, soll er laden, also übernehmen, schum, macht das ganz hübsch und hier auch immer, immer diesen OK-Button OK drücke dahinter. Vielleicht sollte man das nur so machen, dass er gleich die, dass er es gleich übernimmt. Und was ich jetzt sehe, die, den einer diesen Block hat als irgendwie anders definiert, da muss ich nur nachschauen, warum. 
Das sind zum Teil Wales Video sind, die sollten eigentlich hier auch drin sein. Die hat er vom Handy jetzt nicht so erkannt, wie er es hätte erkennen sollen. Solle. Aber ich habe es jetzt alles schon mal drin. Das heißt, ich habe jetzt meinen schönen Ordner und da habe ich jetzt alles in so einen schönen Unterordner sortiert nach Datum und so habe ich eigentlich dann mein ganzes Jahresverzeichnis äh, eingestellt. Das heißt, ich habe meinen Bilderordner. Wo haben wir sie hier? 2017. Da ist jedes Jahr so gegliedert. Und da kann man dann immer hier so durchfahren und da habe ich eigentlich eine eigene App, die das als, ähm, als Windows, eine Windows 10 App, die die Fotos und Bilder, wo man so durchlaufen kann. Könnt ihr euch die Dings runterladen, braucht ihr nur in Windows Store gehen, Microsoft Store, so heißt er, ne? und dann könnt ihr hier eingeben, Rename, mal gucken, Rename Fotos. Rename, Fotos, alle Anzeigen. Da haben wir es. Von dort könnt ihr sie runterladen. Kostet nichts, ist gratis für euch.